நான் வந்து நான் பிறந்ததுலேருந்து என்னை குழந்தையாக இருக்கிறதுலேருந்து காஞ்சி மகா பெரிய வாட்டக்க எடுத்துன்னு போயிட்டு வந்துட்டுருந்தேன் சார் நான் பூர 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 நான் மூச்சு விடுறதே அவருடைய அனுகிரகம்னு நினைக்கிறவோம் இது வந்து எனக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் இருக்குது என்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கு அத்தனை டைரக்ட் கைடன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அவருடைய அனுகிரகத்தில் அவர் சொன்னதுனால சத்தாராவில் உத்தர சிதம்பரம் நடராஜ வந்துருன்னு வடக்கு சிதம்பரம் கோயில்னு நடராஜாவுக்கு கோயில் கட்டினாங்க அந்த கோயில் கட்டுற அந் அந்த அஸ்திவாரம் போடுற சமயத்தில் தான் எனக்கு பத்மஸ்ரீ கிடச்சிது நான் பத்மஸ்ரீயை டெல்லியில் வாங்கிட்டு அங்கே நேர மகாராஷ்டிராவில் சத்தாராவுக்கு பெரியவாழை பார்க்க போயிட்டேன் அவர் பாதத்தில் அதை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறது அப்போ தான் பெரியவர் சொன்னார் அஸ்திவாரம் போட்டிருக்கு சிதம்பரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் நடராஜாவை சுற்றி இங்கே கரண சிற்பங்கள் ஏற்பாடு பண்ணு நீ ஏன் டிசைன் பண்ணுன்னு நான் அந்த பீரியடில் வந்து கரண சிற்பங்கள் தஞ்சாவூரில் சிதம்பரத்தில் கும்பகோணம் இந்த மூணு முக்கியமான கோயில் இன்னும் மற்ற கோயில்கள் ஆனால் இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூணில் நான் எந்த செட் ஆஃப் ஃபோட்டோவை அந்த சிற்பிகிட்ட கொடுக்கணும் ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அளவு ஃபோட்டோ பாலகிருஷ்ணன் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஃபோட்டோ அது ஃபோ ஒரு இது காட்டுறேன் அண்ணாவுக்கு தெரியாமல் நான் ஏணியில் மேலே ஏறி போயிட்டேன் கோ கோபுரத்தில் நானும் ஒரு ஃபோட்டோவாக அவர் எடுத்துட்டு கிடச்சே பின்னால் நிற்கிற ஃபோட்டோ காட்டுறேன் நல்ல திட்டு வாங்கினேன் அப்புறம் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு நீ ஏன் ஏறி வரேன் இல்லை எனக்கு அந்த லெவல்லேருந்து எனக்கு அதை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படி என்னோடய லைஃப் இருந்திருக்கு ஒரு கோபுரமாக ஏறி இறங்கினவன் அந்த எந்த சிற்பம் அதாவது சிதம்பரத்தில் சிவகாமி அம்மன் ஆடுற மாதிரி இருக்குது தஞ்சாவூரில் சிவன் ஆடுற மாதிரி இருக்குது நாலு கையோடு கும்பகோணத்தில் சிவன் ரெண்டு கையோடு ஆடுற மாதிரி இருக்குது நான் பெரியவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த செட்டு எந்த செட்டை நான் சிற்பிகிட்ட கொடுக்கணும் அவர் பார்த்து காப்பி பண்ணி இங்கே போடுறதுக்கு இது எதுவும் வானான்ட்டர் அவர் என்கிட்ட சொல்கிறார் பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸு கூட இதை ஈஸியாக புரியல அப்போ நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எல்லா அறிஞர்களும் இதை பற்றி எழுதினவங்க கரண நிலைகள் கரண நிலைகள் கரணா போசஸ் கரணா பாஷஸ் இப்படியே எழுதிட்டுருந்தாங்க என்னுடைய ஒரு பெரிய பாக்யம் எனக்கு புரிஞ்சுது கரணங்கிறது நிலை இல்லை கரணங்கிறது ஒரு அசைவு அந்த அசைவோட ஏதோ ஒரு பகுதியை தான் சிற்பமாக பார்க்குறோம் இப்போது இவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க சப்போஸ் இவங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கன்னா நான் கையை எப்படி மூவ் பண்ணேன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் அதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஒன்று இப்படியோ இல்லை இங்கேருந்து எடுக்கிறதோ ஏதோ இப்போ வீடியோவிலே இது ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அன்றைக்கி அந்த ஒரு முழு அசைவில் ஏதோ ஒரு பாட்டை புகைப்படம் மாதிரி இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதை பெரியவா என்கிட்ட சொல்கிறா நீ தான் கரணாதார் லைக் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் அ மூவிங் டான்ஸர்னு எழுதிட்டு என்னோடய என்டையர் தீசிஸ் பெரியவா பார்த்துருக்கா நான் எழுதி முதல்ல பிஹெச்டிக்கு அங்கே சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பெரியவர்கிட்ட தான் கொடுத்தேன் அப்படி தான் எழுதியிருக்கியே ஒவ்வொரு கோவிலில் ஒரே அசைவோடைய வெவ்வேறு பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னேன் நீ எந்த பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆகலையோ அதை பிடிச்ச சத்தாரில் போடுங்க அதாவது அனிமேட் பண்ணுற மாதிரி புரியுது அது சொன்னார் எல்லா ஸ்கல்ப்சர்ஸ் ஃபோட்டோவையும் சேர்த்து வச்சா ஒரு அசைவ முழுஷாக வரணும் அந்த மாதிரி நீ பண்ணுன்னார் சிவனா பார்வத்தியான்னு கேட்டதுக்கு ரெண்டும் ஒன்றுட்டார் ஒவ்வொரு காரணத்தையும் சிவனும் பண்ணி பார்வத்தியும் பண்ணுற மாதிரினு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் கிடச்சதில் ஒவ்வொரு அசைவோட 
மூணு பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் எனக்கு கிடச்சிது பார்வதி கைகளை அசைவோட ஆரம்பத்துக்கு கொடுத்தேன் சிவனுக்கு நாலு கை கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு செகண்டரி ஹேண்ட்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ரெண்டு ப்ரைமரி ஹேண்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி இப்போ நான் வந்து அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் சத்தாரால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதே அந்த சமயத்தில் அது பண்ணும்பொழுது நான் இண்டோனே இண்டோனேஷியா போயிருக்கேன்னு கேட்டார் போனதில்லைன்னு சொன்னேன் போயிட்டு வாங்கினார் எதுக்காக சொன்னார்னு தெரியாது அது நான் வந்து பெரியவா காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் இண்டோனேஷியா போக முடிஞ்சுது நான் அங்கே போனோன்னு டு புட் இட் இன் அ நட்ஷல் அது ஒரு பெரிய கதை போய் ஒரு இங்கே தஞ்சாவூர் கோவில் தான் இந்த கரணங்கள் இருக்கிறதுக்கு ஓல்டஸ்ட்டு அதை விட நூற்றி ஐம்பது வருஷம் பழமையான கரணங்களை கண்டுபிடிச்ச ஒரு மணி நேரத்தில் இந்தோனேஷியாவில் இந்தோனேஷியா நான் என்ன கண்ணா நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அவர் என்னை கண்டுபிடிக்க வச்சார் ஏன்னா அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லை நீ போயிருக்கியா இந்தோனேஷியா போயிட்டு வானா எதுக்கு சொன்னார் தெரியாதே அதுவும் அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் அங்கே போயிருக்கேன் அதுவும் செதலமாக போன ஒரு ஒம்பதாவது நூற்றாண்டு பெரிய கோவில் இப்போது கம்போடியா ஆங்குருவாட் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடி லார்ஜஸ்ட் ஹிந்து டெம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த வேர்ல்டு வந்து இந்தோனேஷியாவில் பிராமணங்கிற இடத்துல ஜாவாவுடைய சென்ட்ரல் ஜாவாவில் இருக்குது அங்கே அத்தனாம் பெரிய ஒரு கோவில் பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டில் ஏர்த் குவேக்கில் கம்ப்ளீட்டாக இடிமான் ஆகிடுது அதை ஒரு நூற்றி இருபது வருஷமாக டச் ஆர்கியாலஜிஸ் கல்லுக்கல்லாக தூக்கி வச்சு 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 திருப்பி கட்டின்னு இருக்காங்க ஆமாம் அது எப்படி இருக்குன்னா மெயினாக நான் ஆறு கோவில்களை மெய் மெயினாக பண்ணிட்டு பரிவார தேவதைகள் இருக்கேன் அது இரநூத்தம்பது அது அப்படியே ஒரு கல் சமுதிரமாக கிடக்கு அங்கே அங்கே ஈஸியாக ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு வரவே முடியாது ஒரு வாரமான ஒன்றும் அதை சுற்றி பார்க்குறது எனக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் இருந்தது எனக்கு அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது எதுக்கு போக சொன்னார் தெரியாது நான் போனது பாலியில் ஆடுறதுக்கு போனேன் அங்கேருந்து சொன்னாலே சென்ட்ரல் ஜாவாக்கும் போகுமே அங்கே ஏன்னா ராமாயண ஸ்கல்ச்சர்ஸ் பிரமாதமாக இருக்கும் ராமாயணம் பூரா ஸ்கல்ச்சர்ஸாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை பார்க்க தான் நான் போனேன் ஆனால் நான் போய் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஐம்பத்தி ரெண்டு கரண ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் சிவபெருமான் ஆடுற மாதிரி கண்டுபிடிச்சேன் இதில் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா என்ன அதிசயம்னா நான் சத்தாராவுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேனோ டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அது அங்கே இண்டோனேஷியாவில் இருக்கு இருக்கு இதுக்கு என்ன சார் சொல்கிறீங்க நீங்கள் இது என் வாழ்க்கையில் ஒரு 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 அதீதமான மனசுக்கு இது இன்னி வரைக்கும் அது எப்படி நடந்தது எனக்கு தெரியல என்னோட சாமர்த்தியமே கிடையாது அது அந்த காஞ்சி மான் கையில் நான் ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கேன் இந்த இணைப்பு எப்படி வந்தது காலத்தை தாண்டி வெளியே தாண்டி இருக்கக்கூடிய இணைப்பு லிங்க் பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அந்த நைன் சென்ச்சுரி ஸ்கல்ப்சர்ஸுக்கும் என்னோடய ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது நான் வந்து ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் திருப்பி இதில் பார்த்து செய்முறைக்கு கொண்டு வந்தது சரின்னு தானே எனக்கு அதை விட ஒரு பரீட்சையே வேண்டாமே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தன்டிசிட்டி என்னோடய ஒர்க்குக்கு வேணும்னு மா பெரியவா டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் நான் சினிமாவுக்கு போயிருந்தால் முடியுமா சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த வேலை யாரானு பண்ணுவாங்களா யாரானு கோ கோ கோவில் கோவிலாக அந்த சிதம்பரம் கோவிலில் நான் பிச்சைக்காரலோடு சேர்ந்து கோபுர வாசலில் நான் மட்டும் உட்காந்து ட்ராயிங் போட்டுருப்பேன் அப்படி நான் வேலை பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணாதான் இந்த காரியத்தை பண்ணிருக்க முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது எது நம்ம அதாவது எது பண்ணினாலும் அதை ஒரு தெய்வார்ப்பணமாக பண்ணினா தான் பண்ண முடியும் நான் சினிமாவில் சேர்ந்துருந்தாலும் அதான் பண்ணியிருப்பேன் ஐ உட புட் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன் டு இட் அது யார் வேணால் பண்ணலாமே இது இந்த கஷ்டம் யாரும் 
எடுத்துக்க மாட்டேன் எடுத்துக்க மாட்டேன் கஷ்டம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணுமே கஷ்டப்படுறதுக்காக மட்டும் இல்லை கஷ்டம் எனக்கு கஷ்டமாக தோணலை ஏன்னா எனக்கு அதில் பூர பூர அதில் என்னோடய இருந்ததுனால ஆ ஸோ இப்படி அது மாபெரியவளுடைய கம்ப்ளீட் பூர்ண அனுகிரகம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வேறு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் என்னோடய டான்ஸு தவிர அந்த ஆதிவாசிகளை நான் பார்த்தது அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அப்படியா அந்த அபாரிஜினிஸ்ன்னு சொல்லுவாள் ஆஸ்திரேலியன் அபாரிஜினிஸ் அதுவும் மாபெரியவாளோட கனெக்ஷன் தான் நான் எந்த நாட்டுக்கு கிளம்பினாலும் பெரியவா கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கு நான் போகிறேன் பெரியவா அனுகிரகம் வேணும்னு அந்த பிளஸ்ஸிங் வாங்கிக்காமல் போக மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் கடல் தாண்டி போகிறது சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு நான் சிரிப்பேன் எங்கள் அப்பாவே சிரிப்பார் அப்பாவே ரஷ்யாவுக்கு அப்பா தானே ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஹாலிவுட் ஃபிலிம் டைரக்டர்ஸ் கில்டு அவருக்கு வந்து ஆனர் பண்ண நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னால் மாஸ்கோ ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ ஆனர் பண்ணாங்க நைன்டீன் எங்கே போனாலும் பெரியவா கிட்டே போய் நமஸ்காரம் பண்ணி சொல்லிட்டு தான் அப்பாவும் போவார் அப்பவும் இவா சொல்வாளாம் அங்கே மடத்தில் இருக்கிறா கடல் தாண்டி போகிறது சொல்லக்கூடாது அது ஒரு சம்பிரதாயம் அதனால் நானும் அதே மாதிரி சொல்லாமல் அது என்ன அவருக்கு எல்லோரும் ஒரு க மாட்டுக்கோட்டியில் உட்காந்து இந்தோனேஷியாவில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் அவருக்கு நான் போயிட்டு வர்றது எங்கேன்னு தெரியாது தெரியும் அது பேத்தலது அவருக்கு தெரியாது இதே கிடையாது நம்மளை பார்க்குறச்சே நான் நினச்சிப்பேன் அவர் அது லேசர் பீம் லுக் ஒன்று அவர் கொடுக்கறது ஒரு ஜென்மம் இல்லை ஏழு ஜென்மத்தை பார்க்குறாரு எனக்கு முன்னால் ஏழு ஜென்மத்தில் நான் என்ன பண்ணேங்கிறது அவர் பார்ப்பார் அந்த மாதிரி அந்த கண் அவருடைய கண் மாதிரி எங்கேயும் பார்க்க முடியாது சொல்லிட்டு தான் போ போகிறதுக்கு அங்கே வந்துச்சே அவர் சரி அங்கே போய் அந்த சிவா ட்ரைப்னு இருக்கா அவர் சொல்கிறார் உடம்பு பூர விபூதியை மூணு மூணாக போட்டுன்றுப்பா கையில் திரிசூல மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு அதோடு ஆடுவா அந்த சிவா ட்ரைபு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு எனக்கு பயம் நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா நான் போகிறதோ பெரிய சிட்டிஸு நான் ஆட போகிறது ரொம்ப பெரிய அதாவது ஒரு ஐயாயிரம் பேர் உட்கார வேண்டிய பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் அதோடு இல்லை இந்தியன் ஓஷன் ஆர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்னு இந்தியன் ஓஷன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிற ஃபெஸ்டிவல் அதில் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன அனுப்புகிறாங்க அதுக்கு போயின்னு இருக்கேன் நான் போகிறது பேர்த் பேர்த்துங்கிற ஊர் நான் போய் ஆதிவாசிகளை எங்கே போய் எந்த காட்டுக்கு போய் நான் எப்படி போய் தேடுறது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்கிறது பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நிமிஷம் அப்படி தவிச்சு போனேன் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டு நான் அவளை பார்க்கணும்னு பெரியவா நினச்சா நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக் இல்லை கரெக்ட் ரொம்ப ஜாகிரதையாக அப்படி பெரியவா ஆமாம் அப்படி பெரியவா நான் பார்க்கணும்னு நினச்சா நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நான் அவள் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் பார்த்துருக்கவே முடியாது ஏன்னா அது வந்து அந்த நேட்டிவ் அதாவது ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அவங்க தான் ஆஸ்திரேலியா தான் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அவங்க வந்து டென் டென் மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஸ்திரேலியா முதல்ல வந்துடுறதேயே ஆமாம் ஆஸ்திரேலியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இந்த ஆதிவாசிகளை வந்து ஆட வச்சாங்க ஃபஸ்ட் ஐட்டம் சூப்பர் அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க வந்து எட்டு மணி நேரம் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணி நாலு மணி நேரம் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு வந்திருக்காங்க நான் எங்கே போகிறது எப்படி போயிருக்க முடியும் காட்டிலேருந்து பிடிச்சின்னு வந்திருக்காங்க அவங்கள அவங்களுக்கு பாவம் சேரவே இல்லை பேண்ட்டு என்ட்டு சட்டையெல்லாம் போட்டு அவங்க வந்து 
அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறவங்களே இல்லை நான் வந்து ஃபுல் பரதநாட்டியம் ட்ரெஸ்ல இருக்கேன் மாடியில் போய் அந்த ஸ்டேஜோட மாடிக்கு போய் எனக்கு இவங்க பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று பெரியவா சொன்னாலே நம்ம பார்க்க முடியாதுன்னு நினச்சோமே நம்மளை பார்க்குறதுக்கு அவா வந்திருக்காளன்னு நாங்கள் ஆடி போயிட்டோம் நாங்கள் மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படியே பட்டப்பட்டையாக உடம்பெல்லாம் பட்டப்பட்டையாக விபூதி போட்டு பேர் பாடி லேடிஸும் பேர் பாடி சின்னதாக ஒரு இது போட்டுட்ருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை வச்சு ஈட்டி மாதிரி கையில் ஏதோ வச்சுட்டு ஹம்சானந்தி ராகத்தில் ராம ராமான்னு ஆரம்பித்து பாடி ஆடிகிட்டே போனோம் இந்த ராகத்துக்கு ஆடுறாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இவர் மாட்டுக்கோட்டையில் உட்காந்து நீ ஆஸ்திரேலியாவில் போய் சிவா ட்ரைபர் பாருன்னு சொன்னார்னா என்ன அப்புறம் நானும் எங்கள் அண்ணியும் ஓடி போயிட்டோம் அந்த முடிஞ்சோடனே என்னோடது வந்து இன்டர்வெல்க்கு அப்புறம் தான் அங்கே போனால் எல்லோரும் கீழே மட்டமாக கீழே உட்காண்டிருக்கா எல்லாம் கீழே த சப்பளம் கொட்டின்னு நம்ம ஜனங்கள் உட்காருமே அந்த மாதிரி உட்காந்து கீழே வச்சுட்டு தட்டை வச்சுன்னு சாப்பிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட இங்கிலீஷ் புரியல நானும் எங்கள் அண்ணியும் தமிழில் பேசணும் தமிழ் புரிஞ்சுட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரு ஐம்பது வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை எழுதிட்டேன் காமன் வன்னி பழைய வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை நெருப்பு லிங்கா அப்படின்னாக்கே பாம்பு முட்டினா முழங்கால் முட்டினா முழங்கால் முழம்பு அப்படின்னா முழம் ஒரு முழம் நம்ம இப்போ கூட நம்ம பக்கத்துலலாம் பூக்கால முழம் போடும்னா இப்படி தானே முழம்னா அது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் உட்காந்து எழுதினோங்க இது என்னால் மறக்க முடியாது இந்த நிகழ்ச்சியை எத்தனையோ அமெரிக்காவிலையும் ரஷ்யாலையும் ஆடிட்டு வரலாம் இந்த அபாரிஜினிஸ் நான் நினச்சி போயிருந்தா கூட பார்த்துருக்க முடியாது அத்தனை அவளோட உட்காந்து அவங்க எங்களை பார்த்தது அதாவது ஒரு அரெஸ்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர் அங்கே நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி அங்கங்கே அங்கங்கே போறச்சே என்னோட ஆராய்ச்சி புத்தியும் என்னை விடாது 